，忘了的擦了。这头犀牛的生命已经受到了威胁，工作人员不得不施以援救。很多老铁看过为了保护犀牛而锯掉犀牛角的视频，然而今天这头犀牛就很不幸，它被偷猎者偷去了犀牛角。偷猎者在偷犀牛角的时候，通常都会连根拔起，有的时候还会直接将犀牛猎杀。但是像这把犀牛角连根拔起的手段。犀牛用不了多久，也会因为流血过多而领取盒饭。犀牛由于之前受到过伤害，它现在对工作人员的动作很抵触，也有可能是蒙住了它的眼睛，让它很害怕。此时，犀牛只想回家找妈妈。工作人员提前给犀牛注射了麻醉剂，所以犀牛也没有抵抗，很久就倒下了。由于犀牛的伤口面积很大，而且伤口已经开始恶化，它的情况很不容乐观。如果让它独自在野外的话，他已经撑不了多久了。现在工作人员必须将伤口糜烂的部分全部切除，防止伤口继续恶化。很难想象这么多天，犀牛是怎样度过的。工作人员把糜烂的部分切除以后，还要对伤口进行消毒处理。草原不仅气候恶劣，还有很多细菌或者蚁虫都对伤口不利。我们现在能清楚地看到，犀牛的创伤面积非常大，就是整块犀牛角的部分全部被挖掉。工作人员处理好伤口以后，还需要用一块牛皮布进行包扎。由于伤口面积太大，不能让伤口直接裸露在外，这样很容易被其他小动物爬进去，对犀牛的伤口造成二次伤害，甚至继续感染。这头犀牛太可怜了，偷猎者太坏了。偷取犀牛角的时候，居然连根拔起，完全不顾及犀牛的安危。所谓没有买卖，就没有杀害。犀角由于价格昂贵。于是就被很多不法分子盯上了。由于他们肆意盗取犀角的时候，就会对犀牛造成致命的伤害，或者当场死亡。所以，很多保护区的工作人员会主动锯下犀角，让偷猎者没有犀角可以偷，这样就不会对犀牛造成伤害。犀角虽然暂时被割掉了，但是犀角还是会再次长出来。它们会以每年四到七厘米的速度生长，但是像视频中看到的这样，被连根拔起的情况。别说犀角再次生长出来，就是犀牛的小命都快要保不住了。在保护区工作人员的及时救助下，犀牛的伤口已经被包扎好了。等麻醉剂的药效失效以后，犀牛的状态也在慢慢变好。它虽然失去了犀角，但是保住了小命，这也算不幸中的万幸。